ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் பி வேர்ப்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் பி வேர்ப்ஸ்னா என்னென்ன பாருங்கள் இந்த ஆம் ஆர் இஸ் இதையெல்லாம் தான் நம்ம வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் பி வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸை எளிமையான வாக்கியங்களை ஈஸியான சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணணுனாலும் சரி பேசணுனாலும் சரி இந்த ஆம் ஆர் இஸ் இது இல்லாமல் நம்ம சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணவே முடியாது இதை வந்து நம்ம பி வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதை எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஆம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் கூட மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் என்ன அர்த்தம்னா நான் அந்த நான் அப்படின்றது என்னை பற்றி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த வாக்கியத்தை நம்ம வந்து ஐ அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா நம்ம ஐ அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம போட வேண்டிய பி வேப் வந்து ஆம் இந்த ஆமை தான் நீங்கள் போடணும் ஆர் இஸ் அதெல்லாம் நம்ம போடக்கூடாது இந்த ஐ அப்படின்றது ஒரு சிங்குலர் இல்லையா நான் அப்படின்றது ஒரு ஒருமையை குறிக்கிறது அடுத்தது நம்ம சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறீங்களா என்ன அது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா நம்ம அந்த சென்டென்ஸில் யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அதுதான் சப்ஜெக்ட்டு இப்போ ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா ஆம் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது பி வேர்பை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்தது யூ வி தே இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஆர் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பு ஏன்னா இந்த யூ வி தே இது எல்லாமே வந்து ப்ளூரலாக இருக்கும் இந்த யூ அப்படின்றது சிங்குலர் சொல்லணுனாலும் யூ தான் நீ அப்படின்னு சொன்னாலும் யூ தான் நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் யூ தான் அப்போ நீ வந்து சிங்குலராக இருந்தாலும் ப்ளூரலாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஆரை தான் போடணும் ஹெல்பிங் வேர்பாக அதாவது பி வேர்பாக அடுத்தது தே அப்படின்னாக்கா அவர்கள் அவர்கள் அப்படின்னா நேச்சுரலாகவே ப்ளூரல் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் பன்மை அடுத்தது வி அப்படின்னா நாம் நாங்கள் இதுவும் வந்து பன்மை தான் இந்த மாதிரி பன்மை சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அதே சமயம் யூ அப்படின்றது சிங்குலராக சப்ஜெக்டாக வந்தாலும் நம்ம ஆர் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும் பி வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது பாருங்கள் ஹி ஷி இட் இதெல்லாம் வந்து அந்த வாக்கியத்தில் சப்ஜெக்டாக வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அல்லது வருண் அதாவது இந்த ஹீக்கு பதில் வருண் அப்படின்ற பேர் ஷீக்கு பதில் ஏதாவது ஒரு பெண் பெயர் இட்டுக்கு பதில் ஏதாவது ஒரு பொருளோ அனிமலோ அதோடைய பெயர் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து இஸ் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து இந்த ஆம் ஆர் இஸ் இதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரூல் ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா ஆம் வரணும் யூ வி தே இது சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா ஆர் வரணும் ஹி ஷி இட்டு ஏதாவது பெயர் இது சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா இஸ் வரணும் இது வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ்னா நேர்மறை வாக்கியம் பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஐக்கு பக்கத்தில் ஏஎம் ஆம் போடாமல் ஒரு அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டு நம்ம ம் அப்படின்னு போட்டோம் எம் போட்டோம் இல்லையா இப்போ ஐ ஆம் அப்படின்னு நம்ம எழுதாமல் ஐம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இதை நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டியது ஐம் அப்படின்னு நம்ம உச்சரிக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் யூ ஆர் அப்படின்னு எழுதாமல் யூ ஆர் அப்படின்னு எழுதாமல் நம்ம வந்து யூஆர் அப்படின்னு போட்டோம் இந்த ஏவை எடுத்துகிட்டு மேலே ஒரு அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டிருக்கோம் இதோடைய இது இந்த கான்ட்ராக்ஷனுடைய விரிவு என்னன்னு பார்த்தோன்னா யூ ஆர் அடுத்தது வி ஆர் முழுமையாக எழுதாமல் வி ஆர் அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது தே ஆர் முழுமையாக எழுதாமல் தே ஆர் அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது ஹி இஸ் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதாமல் ஹி இஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் ஷீ இஸ் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதாமல் ஷி இஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இட் இஸ் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதாமல் இட்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் நீங்கள் இந்த பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லைட் இந்த ஸ்லைடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஐ ஆம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் யூ ஆர் வி ஆர் தே ஆர் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது ஹி இஸ் ஷி இஸ் இட் இஸ் வருண் இஸ் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கிறோம் ஆனால் இதில் பாருங்கள் ஐம் யூஆர் வி ஆர் தே ஆர் ஹீஸ் ஷீஸ் இட்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இது வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விரிவாக எழுதாமல் சுருக்கி எழுதியிருக்கிறோம் நம்ம இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஐக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஆம் யூஸ்
பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் அதாவது நேர்மறை வாக்கியம் இந்த ஆம் இஸ் ஆர் யூஸ் பண்ணி நேர்மறை வாக்கியம் நம்ம எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் பாருங்க ஐ ஆம் ஃப்ரம் வெல்லூர் ஐ எம் ஃப்ரம் வெல்லூர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஐ எம் அ டீச்சர் ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் பிரியா இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது இந்த ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வருது அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஆம் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாருங்கள் அதோடைய கான்ட்ராக்ஷன் இது வந்து விரிவாக நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் ஐ ஆம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இல்லையா அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் அதை சுருக்கி எழுதியிருக்கிறோம் பாருங்கள் ஐ எம் ஃப்ரம் வெல்லூர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐ எம் ஃப்ரம் வெல்லூர் ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் அ டீச்சர் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது அதை சுருக்கி சொல்லும் போது நம்ம ப்ரனவுன்ஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து ஐம் அப்படின்னு சொல்லணும் விரிவாக சொல்லும் பொழுது ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுருக்கி சொல்லும் பொழுது ஐம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து நேர்மறை வாக்கியத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது இந்த ஸ்லைட் பாருங்கள் நம்ம வந்து இவ்வளோ நேரம் ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்டுக்கு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதோடைய கான்ட்ராக்ஷனோட பார்த்தோம் இப்போ வந்து அதே பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் யூ வி தே இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதுகிறோம் பாருங்கள் You are from Vellore. அதே எக்ஸாம்பிள் தான் யூ ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் வி ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் தே ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் இந்த யூ அப்படின்றது ஒருவரையும் குறிக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பலரையும் குறிக்கும் இந்த ஒருவரை குறித்தாலும் பலரை குறித்தாலும் நீ அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம வந்து யூ அப்படின்ற ஒரே சப்ஜெக்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த யூ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து நீ அப்படின்ற ஒருமையை குறித்தாலும் நீங்கள் அப்படின்ற பன்மையை குறித்தாலும் நம்ம ஆர் அப்படின்ற இந்த ஹெல்பிங் வேர்பை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பொதுவாக ஆர் அப்படின்றது ப்ளூரல் ப்ளூரல்னா பன்மை பன்மை சப்ஜெக்டாக வருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஆரை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் யூக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் ஏன்னா இந்த யூ வந்து சிங்குலராக இருந்தாலும் ப்ளூரலாக இருந்தாலும் ஒரே வேர்டு தான் இல்லையா யூ தான் நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் யூ சிங்குலராக வந்துச்சுனாலும் ப்ளூரலாக வந்துச்சுனாலும் நம்ம ஆர் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வி ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் வி அப்படின்னா நாம் அல்லது நாங்கள் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் ஆனால் வந்து பன்மை இதில் வந்து நம்ம பலரை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த நாம் நாங்களில் ஒருத்தர் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கலாம் அல்லது நிறைய பேரும் இருக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து வி அப்படின்ற சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணுவோம் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட் வி ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம நாங் அல்லது நாங்களை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இவங்க தான் சப்ஜெக்ட் அப்போ வி அப்படின்றது ப்ளூரலாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஆர் அப்படின்ற இந்த பி வேர்பை யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் தே ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் தே அப்படின்றது ப்ளூரலை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் தே அப்படின்னா அவர்கள் அவர்கள் இப்போ இந்த தே அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து அவர்கள் அப்படின்ற ப்ளூரலை குறிக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஆர் அப்படின்ற பி வேர்பை இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த ஆர் அப்படின்ற பி வேர்பை வச்சு எப்படி யூ வி தே இந்த மூணு சப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து இந்த யூ ஆர் அப்படின்னு ஃபுல் ஃபார்மை வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோம் இப்போ வந்து அதோடைய கான்ட்ராக்ஷன் யூ ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் வி ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் தே ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் யூ ஆர் அ டீச்சர் யூ ஆர் அ டீச்சர் வி ஆர் வி ஆர் டீச்சர்ஸ் பாருங்கள் யூ யூ ஆர் அ டீச்சர் அப்படின்னும் சொல்லலாம் யூ ஆர் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் You are a teacher அப்படின்னா நீ ஒரு ஆசிரியர் யூ ஆர் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் வி ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் வி ஆர் டீச்சர்ஸ் வி ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஆர் ஃப்ரம் சென்னை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது பாருங்கள் தே ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் அவர்கள் வெல்லூரிலிருந்து வருகிறார்கள் வெல்லூரை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தே ஆர் ஃப்ரம் வெல்லூர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆர் அப்படின்ற இந்த பி வேர்பை வச்சு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படியெல்லாம் இந்த யூ அப்படின்ற சப்ஜெக்டை வச்சு வி அப்படின்ற சப்ஜெக்டை வச்சு தே
அதே நேர்மறை வாக்கியங்கள் ஹி இஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் அவன் வெல்லூரை சேர்ந்தவன் ஷி இஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் அவள் வெல்லூரை சேர்ந்தவள் இட் இஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் அது வெல்லூரிலிருந்து வருகிறது அல்லது அது வெல்லூரை சேர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் நம்ம வந்து சப்ஜெக்டாக யார் யாரை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னு பார்த்தோம்னா ஹி ஷி இட் இந்த ஹி ஷி இட்டுக்கு பதில் ஒரு ஆண் பெயர் வருண் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு பெண் பெயர் பிரியா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு அனிமல் டாக் அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அதுக்கு பக்கத்தில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய பிவப் வந்து இஸ் இந்த இஸ் தான் வரும் இந்த ஹீஷே எட்டு ஒரு ஆண் பெயர் ஒரு பெண் பெயர் ஒரு அனிமல் திங் இதெல்லாம் பெயர் வந்து நம்ம தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்டு தேர்ட் பர்சன் அப்படின்னாக்கா முன்னிலை எதிர்க்க இருக்கிறவங்க அவன் அவள் அது அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இஸ் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதில் நீங்கள் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா இஸ் அப்படின்ற இந்த பி வேர்பை நம்ம வந்து ஹி ஷி இட்டு ஒரு ஆண் பெயர் ஒரு பெண் பெயர் அனிமல் திங் இது பக்கத்துலலாம் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து இந்த ஹி எஸ் ஷி எஸ் இட் இஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் வச்சு நம்ம வந்து சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஹி இஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் ஷி இஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் இட்ஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் இந்த மாதிரி ஹி இஸ் அப்படின்னு இருந்தாலும் ஹி இஸ் அப்படின்ற விரிவு தான் ஷி இஸ் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதாமல் நம்ம வந்து ஷி இஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இட் இஸ் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதாமல் நம்ம இட்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இதோடைய கான்ட்ராக்ஷன் தான் ஹி இஸ் ஷி இஸ் இட்ஸ் ஹி இஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் ஷி இஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் இட்ஸ் ஃப்ரம் வெல்லூர் இது எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் நேர்மறை வாக்கியங்கள் இந்த ஆம் இஸ் ஆர் இந்த மூணு பி வேர்பையும் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது பாருங்கள் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா எதிர்மறை எதிர்மறை வாக்கியம் அதை தான் வந்து நம்ம நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருக்குது ஆமாம் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம்னாக்கா அது வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பாருங்கள் ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆம் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை தான் போடணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ ஐ எம் நாட் நான் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஐ எம் நாட் அப்படின்னாக்கா இல்லை அடுத்தது பாருங்க இதையே வந்து நம்ம கான்ட்ராக்ட் பண்ணி எப்படி சொல்லலாம் ஐ போட்டு ஒரு அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டு ஐ எம் நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இந்த ஐ ஆம் நாட் அப்படின்னாலும் ஐ எம் நாட் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஒரே மீனிங் தான் அடுத்தது அதே நெகட்டிவ் பாருங்க யூ வி தே இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வரும்போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க யூ ஆர் நாட் யூ பக்கத்தில் ஆர் தான் நம்ம போடணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் சிங்குலராக இருந்தாலும் ப்ளூரலாக இருந்தாலும் இல்லையா அதையே கான்ட்ராக்ட் பண்ணி சொன்னால் ஐ ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது பாருங்கள் வி ஆர் நாட் வி ஆர் நாட் வி பக்கத்தில் ஆர் தான் வரணும் இல்லையா வி ஆர் நாட் அப்படின்றது எதிர்மறை வாக்கியம் அதை கான்ட்ராக்ட் பண்ணி சுருக்கி சொன்னால் வி ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது தே ஆர் நாட் தே ஆர் நாட் தே ஆர் நாட் அப்படின்றத சுருக்கி சொன்னால் தே ஆர் நாட் தே ஆர் நாட் பாருங்க அந்த ஏவை எடுத்துகிட்டு மேலே இந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டிருக்கிறோம் நம்ம அப்போ அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மாக ஆகிடுது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் யூ வி தேவை சப்ஜெக்டாக வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா தே ஆர் நாட் வி ஆர் நாட் யூ ஆர் நாட் வி ஆர் நாட் தே ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா யூ ஆர் நாட் அ டீச்சர் வி ஆர் நாட் டீச்சர்ஸ் அல்லது யூ ஆர் நாட் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னா அது ப்ளூரல் ஆகிடுது அந்த யூ இல்லையா தே ஆர் நாட் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னா அவர்கள் டீச்சர் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை யூ வி தே சப்ஜெக்டாக வச்சு எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் கவனம் வச்சுக்கோங்க சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸில் நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்க தான் சப்ஜெக்ட் பொதுவாக இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த வாக்கியத்தினுடைய முதல்ல வரும் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுதான் சப்ஜெக்ட் ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு தான் அந்த சப்ஜெக்ட் வரும் அடுத்தது பாருங்க இந்த நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஹி ஷி இட்டு சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஹீ ஷி இட் 
இதுக்கு பக்கத்துலலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய பி வேர்ப் என்னது வெரி குட் இஸ் இந்த இஸ்ஸை தான் நம்ம போடுவோம் இது கூட நம்ம ஒரு நாட்டை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அது நெகட்டிவ் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் ஹி இஸ் நாட் இது விரிவாக இருக்குது அதை சுருக்கனா ஹி இஸ் நாட் ஷி இஸ் நாட் ஷி இஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் ஹி இஸ் நாட் ஹி இஸ் நாட் ஷி இஸ் நாட் ஷி இஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் இதுதான் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஹீ ஷீ இட்டுக்கு அப்போ ஹீ ஷீ இட்டு சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இஸ் அப்படின்ற பி வேர்பை யூஸ் பண்ணுவோம் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நாட் அப்படின்றத போட்டிருக்கிறோம் ஹீ இஸ் நாட் அ டீச்சர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் ஒரு ஆசிரியர் அல்ல ஷீ இஸ் நாட் அ டீச்சர் அப்படின்னா அவள் ஒரு ஆசிரியை அல்ல இட் இஸ் நாட் அ டாக் அப்படின்னா அது ஒரு நாய் அல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஹீ இஸ் டீச்சர் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் He is not a teacher அப்படின்னா நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அடுத்தது பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போ நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியம் ஃபுல்லாக எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறோன்னு பாருங்களேன் ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்டுக்கு ஐ ஆம் நாட் அ டாக்டர் நான் ஒரு டாக்டர் இல்லை ஐ ஆம் நாட் அ டாக்டர் இது வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் ஐ ஆம் அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கிறோம் இதை கான்ட்ராக்ட் பண்ணி சொல்லணும்னா ஐ ஆம் நாட் அ டாக்டர் ஐ ஆம் நாட் அ டாக்டர் நான் ஒரு டாக்டர் இல்லை பாருங்கள் இந்த யூ வி தே இதை சப்ஜெக்டாக வச்சு எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் யூ ஆர் நாட் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த யூ வந்து நீ அப்படின்ற சிங்குலரை குறிக்கிறது ஒருமை அதுவே பாருங்கள் அடுத்தது யூ ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னாக்கா அது வந்து பன்மை நீங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீ அப்படின்னு சொன்னாலும் யூ தான் பன்மை அப்படின்னா ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ப்ளூரல்னால் பன்மை அப்போ யூ நீனாலும் நீங்கள்னாலும் நம்ம வந்து யூவை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் வி ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் மாணவர்கள் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறோம் தே ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர்கள் மாணவர்கள் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் நாட் நாட் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அடுத்தது இந்த யூ வி தே இதெல்லாம் வந்து பன்மையாக செயல்படுது நம்ம ஆர் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை போட்டோம் யூ வந்து ஒருமையாக செயல்பட்டாலும் நம்ம ஆரை தான் நம்ம வந்து போடுவோம் அடுத்தது பாருங்கள் இது எப்படி வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் யூ ஆர் நாட் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ வந்து இந்த யூ வந்து நீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம யூ ஆர் நாட் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா நீ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அல்ல அதே பாருங்கள் யூ ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா நீங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் பக்கத்தில் ஒரு எஸ்ஸை இங்கே போட்டோம் நம்ம அப்படின்னா அந்த நீ வந்து யூ வந்து பன்மையை குறிக்கிறது யூ ஆர் நாட் அ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா யூ ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வி ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தே ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணால் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் யூ ஆர் நாட் அ டீச்சர் யூ ஆர் நாட் ஃப்ரம் வெல்லூர் வி ஆர் நாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஆர் நாட் டாக்கிங் We are not dancing. They are not going. They are not sitting. இப்படி எல்லாமே நம்ம வந்து சென்டென்ஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் நெகட்டிவ் ஃபார்மேட்டில் அடுத்தது பாருங்கள் ஹீ ஷீ இட்டு இதை வந்து சப்ஜெக்டாக வச்சு எப்படி நம்ம வந்து நெகட்டிவை ஃப்ரேம் பண்ணலாம் ஹீ இஸ் நாட் ஹாப்பி அவன் வந்து ஹாப்பியாக இல்லை ஷீ இஸ் நாட் ஹாப்பி அவள் ஹாப்பியாக இல்லை இட் இஸ் நாட் ஹாப்பி அது ஹாப்பியாக இல்லை அப்போ ஹீ She, it இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இஸ் போடுவோம் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதனால் இஸ் பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஒரு நாட்டை போடுறோம் அதுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நீங்கள் ஹாப்பின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் ஹீ இஸ் நாட் அ டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹீ இஸ் நாட் சேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹீ இஸ் நாட் கோயிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி எந்த வேர்பை வேணால் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த நெகட்டிவ் சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்ம் இதோடைய சுருக்கம் He is not happy. He is அப்படின் ஃபுல்லாக போடாமல் He is அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் இல்லையா ஹி இஸ் நாட் ஹாப்பி அப்படின்னாக்கா அவன் ஹாப்பியாக இல்லை ஷீ இஸ் நாட் ஹாப்பி இட்ஸ் நாட் ஹாப்பி அப்படின்னு இதை நம்ம படிக்கணும் கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் எல்லாம் இப்படி தான் படிக்கணும் ஹி இஸ் நாட் ஹாப்பி ஷீ இஸ் நாட் ஹாப்பி இட்ஸ் நாட் ஹாப்பி அடுத்தது
அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா ஆம் ஐ அப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டாவதாக வந்துடுது சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த பி வேர்பை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆம் முதல்ல வந்துடுது கேள்வியில் சப்ஜெக்டான ஐ வந்து ஆமுக்கு பக்கத்தில் வருது ஆனால் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்லலாம் முதல்ல சப்ஜெக்ட் தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆம் போட்டோம் சப்ஜெக்டை போட்டு ஐ ஆம் நாட் அப்படின்னு போட்டோம் ஆனால் கொஸ்டினில் வந்து ஆம் முதல்ல வந்துடணும் அந்த வேர்ப் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டாவதாக வரணும் பி வேர்ப் வந்து முதல்ல வரணும் சப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டாவதாக வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரணும் ஆம் ஐ அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா அடுத்தது ஆர் யூ நீயா நீங்களா அப்படின்னு கேட்டாலும் ஆர் யூ தான் இல்லையா அடுத்தது ஆர் வி நாமா நாமலா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அடுத்து ஆர் தே அவர்களா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அப்போ இந்த ஆர் அப்படின்றது முதல்ல வந்துடுது தே அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் ரெண்டாவதாக வருது கொஸ்டினில் ஆர் அப்படின்றது முதல்ல வருது வி ரெண்டாவதாக வந்துடுது கொஸ்டினில் ஆர் முதல்ல வருது யூ ரெண்டாவதாக வருது கொஸ்டினில் அப்போ கேள்வி கேட்குறோம் அப்படின்னாலே அந்த பி வேர்ப் முதல்ல வந்துடணும் பி வேர்புக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த சப்ஜெக்டை போடணும் அடுத்தது பாருங்கள் இஸ் ஹி அவள் அவனா இஷி அவளா இஸ் இட் அதுவா அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா இதுக்கு பாருங்கள் சென்டென்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆம் ஐ சேட் நான் கவலையாக இருக்கிறேன்னா ஆம் ஐ ஏ டீச்சர் நான் டீச்சரா ஆம் ஐ ஹாப்பி நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னா இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்வியை ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இந்த ஆமை வச்சு ஆம் அப்படின்ற ஹே பி வேர்பை வச்சு ஐ அப்படின்றத சப்ஜெக்டாக வச்சோன்னா இப்படி தான் நம்ம பண்ணணும் அடுத்தது பாருங்கள் ஆர் யூ பியூட்டிஃபுல் நீ அழகாக இருக்கிறியா ஆர் வி பியூட்டிஃபுல் நம்ம அழகாக இருக்கிறோமா ஆர் தே பியூட்டிஃபுல் அவர்கள் அழகாக இருக்கிறார்களா அப்போ ஆர் அப்படின்ற இந்த பி வேர்ப் முதல்ல வருது யூ வி தே இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் ஆறுக்கு அப்புறமா வருது அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இங்கே ஒரு அப்ஜெக்டிவை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது மாதிரி எது வேணால் நம்ம கேட்கலாம் ஆர் யூ அ டீச்சர் அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது ஆர் யூ டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆர் வி டாக்டர்ஸ் ஆர் தே டாக்டர்ஸ் ஆர் தே கம்மிங் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்வியை வந்து கேட்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் ஹீ ஷீ இட்டை வந்து வச்சு எப்படி வந்து கேள்வி கேட்கலாம் இஸ் ஹீ ஷார்ட் இஸ் ஷீ ஷார்ட் இஸ் இட் ஷார்ட் அவன் ரொம்ப குட்டையா அவன் ரொம்ப குட்டையா அது ரொம்ப குட்டையாக இருக்குமா இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்வியை கேட்கலாம் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து இந்த பி வேர்ப்ஸ் அதாவது ஆம் இஸ் ஆர் இந்த பி வேர்ப்ஸை வச்சு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கேள்வியை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா நீங்கள் கவனமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆம் இஸ் ஆர் இந்த மூணு ஹெல்பிங் வேர்புமே சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் அந்த சென்டென்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதாவது நிகழ்காலத்தில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த ஆம் இஸ் ஆர் அப்படின்ற இந்த மூணு ஹெல்பிங் வேர்பையும் யூஸ் பண்ணுவோம் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக இருந்தாலும் சரி கேள்வியாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது தான் இந்த மூணு ஹெல்பிங் வேர்பையும் யூஸ் பண்ணணும் இதை நீங்கள் வந்து மறந்துடக்கூடாது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் தான் அதாவது இப்போ நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் நிகழ்காலத்தில் நடக்கிற ஒரு ஆக்ஷன் நிகழ்காலத்தில் நடக்கிறத ஒன்று கேள்வியாக கேட்குறது நிகழ்காலத்தில் நடக்கிறத ஒரு நெகட்டிவாக சொல்கிறது ஒரு பாசிட்டிவாக சொல்கிறது இதை தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆம் இஸ் ஆர் அப்படின்ற இந்த பி வேர்பை வச்சு அதாவது இந்த ஹெல்பிங் வேர்ப் அப்படின்னும் சொல்லுவோம் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ரெண்டு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு சப்ஜெக்டை வச்சு எழுதுங்க ரெண்டு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு சப்ஜெக்டை வச்சு எழுதுங்க ரெண்டு கொஸ்டின் ஏதாவது ரெண்டு சப்ஜெக்டை வச்சு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேறு எந்த மாதிரி லெசன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் போடணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்க அப்படின்னா எதிர்வரும் காலங்களில் நம்ம வந்து அதையே வீடியோவாக போடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் தேங்க்யூ